ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ എല്ലാവർക്കും ഹനാസ് ഫുഡ് സ്റ്റോറീസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാനിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് കലത്തപ്പത്തിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കലത്തപ്പം എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ പച്ചരി കുതിരാൻ വെക്കണം ഞാനിവിടെ രണ്ട് നാഴി അരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതൊരു നാലോ അഞ്ചോ മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിൽ കുതിരാൻ വെക്കണം അതിനുശേഷം കഴുകിയെടുത്ത് അത് അരക്കണം അതിനായിട്ട് മിക്സിയിലേക്ക് ചേർക്കുക പിന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം ഒരു നാലോ അഞ്ചോ ഏലക്കായ ഒരു രണ്ടോ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങ ചിരവിയത് രണ്ടോ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചോറ് ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം ഇനി അതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കരിഞ്ചീരകം ഇത് ഓപ്ഷണലാണ് ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി മധുരത്തിന് വേണ്ടി ശർക്കര പാനി ഉണ്ടാക്കണം അതിനിവിടെ അരക്കിലോ ശർക്കരയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതൊരു കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ച് അലിയിച്ചെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അതിനുശേഷം ആ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് ചൂടോടെ തന്നെ മാവിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഒരു അരിപ്പ് വെച്ച് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചേർത്ത് ഇളക്കി കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു നുള്ളു ഉപ്പ് അതുപോലെ ഒരു നുള്ളു അപ്പസോഡ ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി ഒരു കുക്കറിലേക്ക് രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർക്കാം അത് കുക്കറിലൊന്ന് ചുറ്റിച്ചെടുക്കുക അത് നന്നായി ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു തേങ്ങയുടെ പകുതി തേങ്ങാക്കൊത്ത് ചേർക്കുക അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ വഴറ്റി കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം അത് കോരിയെടുക്കുക തേങ്ങാക്കൊത്ത് ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആകുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് കോരിയെടുക്കുക ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ ചെറിയുള്ളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചെറിയുള്ളിയും തേങ്ങയൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് കൂട്ടുക കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം അത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കോരിയെടുക്കണം ഇനി നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള തേങ്ങയും ചെറിയുള്ളിയും പകുതി നമ്മളെ ബാറ്ററിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുക്കറിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യോ അല്ലെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ആയാലും മതി അത് ചേർക്കുക എന്നിട്ട് ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചെടുക്കുക എല്ലാ സൈഡിലേക്കും ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചെടുക്കണം ഇനി കുക്കർ നന്നായി ചൂടായതിന് ശേഷം മാത്രം ബാറ്റർ അതിലേക്ക് ഒഴിക്കുക നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച ബാറ്ററിൻ്റെ പകുതിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി അത് അടച്ച് വെച്ച് വിസിലൂരി ഒരു പാനിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് വെക്കണം എന്നിട്ട് അത് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കാൻ വെക്കുക രണ്ട് മിനിറ്റിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള തേങ്ങയും ചെറിയുള്ളിയും ചേർക്കാം വീണ്ടും അടച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വേവിച്ചെടുക്കണം ഓരോ ഫ്ലെയിമും വ്യത്യാസമാണ് നന്നായിട്ട് കത്തുന്ന ഫ്ലെയിം ആണെങ്കിൽ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാൽ തന്നെ അതൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് വെന്ത് കിട്ടുള്ളൂ ഇനിയൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം അത് തുറന്ന് നോക്കി ഒരു കോൽ വെച്ച് ജസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം അത് വെന്തിട്ടുണ്ടോന്ന് അത് അതിൽ ഒട്ടി പിടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോലിൽ ഒട്ടി പിടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരം കൂടെ അടച്ച് വെച്ച് ഒരു അഞ്ചോ പത്തോ മിനിറ്റും കൂടെ വേവിക്കുക അതല്ല ഒട്ടി പിടിക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതപ്പോൾ തന്നെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് നന്നായി തണുത്തതിന് ശേഷം മാത്രം വേറെ പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കലത്തപ്പം അല്ലെങ്കിൽ കുക്കറപ്പം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നൊരു ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എന്തായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യുക മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക